അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഖുർആൻ പഠനം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് സൂക്തങ്ങൾ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الناس وجنങ്ങളെ കുലു മിമ്മാഫിൽ അർളി ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക ഹലാലൻ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ളതിനെ തൊയ്യുബൻ നല്ലതുമായിട്ടുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരരുത് ഇന്നഹുലക്കും അടുവ് മുബീൻ കാരണം അവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രു തന്നെയാണ് ഇന്നമായ ഉമുറുക്കും നിശ്ചയം പിശാജ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ബിസു ഈ തിന്മ കൊണ്ടും വൽ ഫഷ ഈ നീചവൃത്തികൾ കൊണ്ടും മാത്രമാണ് വാൻ തക്കൂലു അലല്ലാഹി മാലാ താലമൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതിനെ നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പറയാനുമാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കഴിഞ്ഞ സൂക്തങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണിതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീർ രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല നേരത്തെ അവൻ മാത്രമേ ആരാധ്യനുള്ളൂ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്ഥിരീകരിച്ചല്ലോ രണ്ടാമത് ഇന്നഫി ഹൽക്ക് സമാവാത്തി വല്ലാർലി വഖ്തിലാഫില്ലൈലി വന്നഹാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയത്തിൽ വാനഹുൽ മുസ്തഖല്ലു ബിൽ ഹൽക്ക് സൃഷ്ടിപ്പ് അവന്റേത് മാത്രമാണ് എന്നും അള്ളാഹു താല സ്ഥിരീകരിച്ചു അത് രണ്ടും വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഷറ ആ യുബയ്യനു അന്നഹുർ റാജക്കുൽ ജമി ഹൽക്കഹി അള്ളാഹു താല ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അനുഗ്രഹം എന്ന രൂപത്തിൽ പറയുകയാണ് അന്നഹു അബാഹലഹു മയ്യക്കുലു മിമ്മാഫില്ലാർലി ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹലാലായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിലക്കിയിട്ടില്ലാത്ത തുന്നൽ വിലക്കിയിട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ തയ്യബൻ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മുസ്തതാപം ഫി നഫ്സിഹി സ്വയം അത് നല്ലതായി ആളുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കയറ വാജില്ലിൽ അബുദാനി വലാലിൽ ഒക്കൂലി ബുദ്ധിക്കോ ശരീരത്തിനോ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത അവിധത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം കഴിക്കൽ ഹലാലാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരനുഗ്രഹം എന്ന രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വൻ അഹാഹും അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു അവരെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനിത്യമായ ഹുത്വാത്തി ഷെയ്ത്താൻ പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരലിനെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ റൂട്ടുകൾ അവൻ അനുവദി അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത പലതും അനുവദനീയമാണ് എന്ന് അവൻ വാദിക്കും അള്ളാഹു അനുവദിച്ച പലതും ഹറാമാണെന്ന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും അതാണ് പിശാജിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ റൂട്ടിനെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് അഥവാ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഹറാമാണെന്ന് പറയരുത് അള്ളാഹു താല ഹലാലാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഹലാലല്ല എന്ന് പറയരുത് ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് മായിതയുടെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ മാജാലാഹുമിം ബഹീറത്തിം വല സാഹിബത്തിം വല വസീലത്തിൻ വല ഹാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ബഹീറ സാഹിബ വസീല ഹാം എന്നിങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷരിക്കുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ചില നിലപാടുകളാണ് ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില ഒട്ടകങ്ങളെ 
അത് ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേർച്ച നേർന്നിട്ടതാണെന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവർ വിവിധ ഒട്ടകങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിന് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതൊക്കെ അള്ളാഹു താൻ അനുവദിച്ചതായിരുന്നു അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയത് ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്ന അക്രമം ആ അക്രമം പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് അഥവാ പിശാജിന്റെ ദുർബോധനത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല വിശദീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു താല ഹലാലാക്കിയ സംഗതികളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുർന്യായം പറഞ്ഞ ഹറാമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മതത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചില തിരുത്തൽ ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഇപ്പോ വഫാത്തായി പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിശ്വാസി നേർച്ച നേർന്നാൽ നേർച്ച അത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അതേസമയത്ത് അതിന്റെ മാംസം ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിഫലം വഫാത്തായി പോയ മഹാന് കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് ഒരു നേർച്ച മൃഗത്തെ നേർച്ച നേർന്നാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഹറാമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുമെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മാജാൽ അള്ളാഹുവിൻ ഹേറത്തിൻ വല സാഹിബ തുടങ്ങിയതുപോലത്തെ അന്ന് അന്ന് മുഷിരിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ഒരു ദുർന്യായം ഇവർ പറഞ്ഞു പരത്തുകയാണ് മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ പേരിൽ നേർച്ച നേർന്നു മൊഹിദ്ദീന്റെ പേര് നേർച്ച നേരഞ്ഞ മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖിന് നേർച്ചയാക്കി എന്നല്ല മറിച്ച് മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖ് അലി അള്ളാഹുന്റെ പേര് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഹതിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താലാക്ക് നേർച്ചയാക്കി എന്നാണ് എത്തിയും കുട്ടിക്ക് നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർച്ച എത്തിയും കുട്ടിക്കല്ല നേർച്ച അള്ളാക്കാണ് എന്നിട്ട് മറിച്ച് ആ പണം ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ പേരിലൊക്കെ ചില മൃഗങ്ങളെ നേർച്ചയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഈ മഹാന്മാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ശൈലി ഇസ്ലാമികമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നേർച്ചയാക്കി അത് ബിംബ ബിംബത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അർക്കണത്തിന്റെ ഗണത്തിലാ വരാന്ന് വെറുതെ ഇല്ലാതൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഹറാമാക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം അവരൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുകയാണ് ഓവറായിട്ട് ഞങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ പിന്നെ നടുക്കഷ്ണാവ് എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ പറയുക വാസ്തവത്തിൽ അവർ അള്ളാഹു താല വിലക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയെ അവര് നെഞ്ചേറ്റുകയാണ് അഥവാ അള്ള ഹറാമാക്കാത്തത് പണ്ട് മുഷിരിക്കുകൾ ഹറാമാക്കി ഇപ്പൊ ഇവരും അത് ഹറാമാക്കുന്നു എന്ന നിലപാടാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെ പിശാജുക്കൾ അള്ളാഹു ഹരാലാക്കിയതിനെ ഹറാമാക്കിയിട്ട് പിശാജ് പലതും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആ പിശാജിന്റെ കാൽപ്പാടുകളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് അപ്പോ അള്ളാഹു തിന്നൽ ഹറാമാക്കാത്തതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കോ തകരാറുണ്ടാക്കാത്തതുമായ അതാ തയ്യിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന് പിന്നെ സ്വമേധയാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ബുദ്ധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനോ വിഷമം ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ളതും അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതും ഹറാമാക്കിയ ചിലതുണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം ഹുജിമത്ത് അലൈക്കുമുൽ മൈറ്റത്തു വദ്ദമു അലഹമുൽ ഹിൻസീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സുഹൃത്തും ആയുധയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശവം തുന്നൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രക്തം കുടിക്കൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ ഉള്ള കുറെ സംഗതികൾ അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കി ആ ഹറാമാക്കിയത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു താല വിലക്കിയിട്ടില്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അറപ്പ് തോന്നാത്ത വിധത്തിലുള്ള അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉണർത്തുമ്പോ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്ത വലിയൊരു അനുഗ്രഹം പൊതുവിൽ അള്ളാഹു പറയാൻ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു താല യാ അയ്യുഹൻ നാസ് എന്ന പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു നടത്തിയത് എന്നതും സന്ദേഹമാണ് അഥവാ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആഹാരം നൽകാനുള്ള സംവിധ
നിർബന്ധ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുക തങ്ങളുടെ മാർഗം പിന്തുടരുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവന് രക്ഷക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഹരാല് ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കാതെ വാ ഹറാമ് ഭക്ഷിക്ക അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധങ്ങൾ വീട്ടാതിരിക്കുക നബിസ്വല്ലാസ്മ തങ്ങളുടെ മാർഗം വിട്ട് പിശാജിന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുക ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള നാശത്തിന്റെയും ഹേതുവായി മാറും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്ദ് ഗുരു യജീദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതായി ഇവൻ കുറിച്ച് വിധങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഹംസു ഹിസാലിൻ ബിഹാ തമാമുൽ എൽമി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വഹിയ മാരിഫത്തുല്ലാഹി അസ്വജൻ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക മാരിഫത്തുൽ ഹത്തൈ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയുക വൈഹലാസുൽ അമലില്ല അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുക വൽ അമലു അല സുന്ന മുത്തുനബി സല്ലാ ശ്രമത്തങ്ങളുടെ ചര്യ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക വാഹിദുൽ ഹലാൽ ഹലാൽ ഭക്ഷിക്കുക ഫൈൻ ഫുക്കിദത്തു വാഹിദത്തു ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അമൽ അമൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല അഥവാ പടച്ചവന്റെ പരിശോധന പിന്നെ പരിഗണനക്ക് അത് വരികയില്ലാത്തൊരു ഭൃതാവിലായ പിന്നെ വ്യായാമമായി അത് മാറുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന എന്താണോ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ നൽകിയതിന് നമ്മൾ പിന്തുടരണം അതിന് വിരുദ്ധമായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് പിശാചിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു പിശാജി എന്ന് പറയുന്നതോ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് ആ ശത്രുവായ പിശാജി ഇന്ന ഹൂലക്കും അതുബുമുബി അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് ആ ശത്രു നിങ്ങളെ പരമാവധി കുളത്തിലിറക്കാനേ ശ്രമിക്കൂ നിങ്ങളുടെ നന്മ തടയുക എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി ആ പദ്ധതിക്ക് നിങ്ങൾ ആ പദ്ധതിക്ക് നിങ്ങൾ വഴങ്ങി കൊടുക്കരുത് അഥവാ അവന്റെ ദുർബോധനത്തിന് നിങ്ങൾ പാത്രമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒമാനപ്പെട്ടി നമ്മൾ കുറുത്തുവി തങ്ങളിത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിശാജി ശത്രുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു എന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ വർത്തമാനം ഹക്കുൻ വസിദുക്കുൻ അത് സത്യമാണ് താനും അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൽ വാജിബുലി ആത്തലി ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യത ആദരണിബലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യനോടുള്ള ശത്രുത പരസ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പിശാജ് ആ പിശാജിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മകൾക്ക് അള്ളുവെക്കാനും അവരെ നാശത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുമായി തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും വിനിയോഗിക്കുന്നവനാണ് പിശാജ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ സമയത്തെ നീക്കിവെക്കുമെന്ന് പിശാജ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പഠിച്ചവനെ നിന്റെ നേർമാർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി വള്ളുവെക്കാനായി ആളുകൾക്ക് പാരപണിയാനായി ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പിശാജ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ശത്രുവാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് രംഗത്ത് വന്ന പരസ്യമായി ശത്രുത പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് പിശാജെങ്കിൽ ആ പിശാജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായും ജാഗ്രത പാലിച്ച് അവന്റെ ദുർബോധനത്തിന് വഴങ്ങാതെ നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് വഖദ് അമർ അള്ളാഹു താല ബിൽ ഹദരി മിൻഹു അവരെ തൊട്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എത്ര പിന്നെ ആയത്തുകളാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു പിശാജിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഈ ആയത്ത് നോക്കാൻ വരാത്തുവാൻ ഇന്ന ഹുലക്കും അതുവും മുബീൻ അവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് അവന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് ഇന്ന മയകുമുറുക്കും ബിസു ഇവൽ ഫഷ ആ പിശാജ് നിങ്ങളോട് തിന്മ കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നീചവൃത്തികൾ കൊണ്ടുമാണ് അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈരീതു ഷേത്വാനും അയ്യുദില്ലഹും നലാലും പഴയത മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പിശാജ് നിങ്ങളെ വ്യക്തമായി വഴികളിലാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന മായുരീതു ഷേത്വാനു അയ്യൂക്കെ അബൈനക്കുമുലാദാവത്തവൽ മൈസിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു പിശാജ് നിങ്ങ
ആ അത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പിശാചിന്റെ ദുർബോധനത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന മദ്യത്തിലും മറ്റും നിങ്ങൾ മുഴുകിപ്പോകാതെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് പറഞ്ഞു ഇന്ന പിശാജി നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെയും ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിക്കണം അവനവന്റെ സൈന്യത്തെ നരകാവകാശികളായി തീരാനാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ ഒട്ടനവധി ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിശാജിന്റെ ദുർബോധനത്തിൽ നമ്മൾ വഴങ്ങി കൊടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുന്റെ ദിക്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കണം ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇമാം ഇമാം തുറുമുതി റബി അള്ളാഹുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അബു മാലിക്കു ലഷേരി റബി അള്ളാഹുന്നുവിൽ നിന്ന് ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോൾ ആ മുറുക്കും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതനുസരിച്ച് മഹാൻ പറഞ്ഞു ആ മുറുക്കും അന്ത്യ ദുഃഖുറുള്ളാഹ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഫൈന്ന മസല ദാലിക്ക കമസലി റജുലിൻ ഖറജൽ അദൂബു ഫി അസരിഹി സിറാഅൻ حتى اذا اتى على حسن حسين فاهرز نفسه منه كذلك العبد لا يجوز نفسه لا لا يهرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله الحديث ഒരു ഹദീസ് വിശാലമായ ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ പുറകെ അവന്റെ ശത്രു സജീവമായി തന്നെ അവനെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ഒപ്പം കൂടുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഭദ്രമായ കോട്ടയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ പിന്നിൽ കൂടിയ തന്നെ പിടിക്കാൻ കൂടിയ ആളുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുകയും ചെയ്തതുപോലെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പിശാചിൽ നിന്ന് അവന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ലായ ഹരിസനും സഹൂമിന് ശൈപ്പാനി ഇല്ല വിധിക്കിരില്ല അള്ളാഹുന്റെ ദിക്കർ കൊണ്ടല്ലാതെ പിശാജിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവന് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പിശാജ് നമ്മളെ വൈതറ്റിക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കൃത്യമായ ഓർമ്മ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയും സകലമാന തിന്മകളിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനുള്ള പിശാജിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് നമ്മൾ പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താലം വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ ആ പിശാജിനെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കൃത്യമായ കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നമായ മുറുക്കുമ്പി സൂയുവൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ചീത്തയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിശാജി നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് വാൻ ചക്കൂൽ വാൽ അള്ളാഹി മാലാത്തായാലമോൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് നിങ്ങൾ പറയാനുമാണ് അഥവാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന രൂപത്തിൽ പഠിച്ചവും പറയാത്ത പലതും അവന്റെ മേലിൽ കച്ചി കെട്ടി നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാശം ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പിശാജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാനുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പോകുന്നത് അതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല കൽപ്പിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും മെനഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെത്തുന്നത് അവിധത്തിലാണ് ബിദ്രത്തും അതേപോലെ തന്നെ ശുർക്കും സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഈ പിശാചിന്റെ ദുർബോധനത്തിന് വഴങ്ങുന്ന സമയത്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈശാചിക ദുർബോധനത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് എന്നും നമ്മളെ കുളത്തിലിറക്കാനും നമ്മളെ അബദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുമുള്ള പദ്ധതികളുമായാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഹലാലായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായുടെ പൊരുത്തത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ വസല്ലാഹു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു